నమస్తే వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ప్రతి రోజులాగే ఈ రోజు కూడా మీ కోసం రెండు ఎమ్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో ఫస్ట్ అయితే మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంతో మరి అల్పాహారంలో ఈ రోజు నేను మీ కోసం కరాచి ఫలూదా చేయబోతున్నాను సో ఫలూదా అనగానే అందరికీ చాలా చాలా ఇష్టం కానీ అందులో కొంతమంది కుల్ఫీ వేసుకుంటారు సబ్జా గింజలు వేసుకుంటారు సో అది అంత పెద్ద ప్రాసెస్ కానీ ఇంట్లో ఎవరు ఎక్కువగా ట్రై చేయరు కదా బయటికి వెళ్ళి తింటారు సో బయటికి వెళ్ళి తినాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా నేను చూపించే ప్రాసెస్ని నేర్చేసుకొని మీరే ఇంట్లో చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే నేను ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈ రోజు నేను మీకోసం కరాచీ ఫలూడా ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను సో నార్మల్లీ ఫలూడా బయట తినేది అది డబ్బులు పెట్టి తినేది ఇంట్లో చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బాబు సూపర్ కదా ప్రాసెస్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ ఇందులో నేను వితౌట్ కుల్ఫీ వితౌట్ ఐస్ క్రీమ్ చేస్తున్నాను మీకు కావాలంటే కుల్ఫీ ఐస్ క్రీమ్ ఇవి కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు మిక్స్ చేసుకోలేరు కాకపోతే పైన నుంచి ఒక జస్ట్ టూ స్కూప్స్ ఆర్ వన్ స్కూప్ అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో పాలు వేసుకోవాలి అండ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్లో నేను పైనాపిల్ తీసుకున్నాను సో పైనాపిల్ ఇందులో వేసుకోవాలి అండ్ ఇందులోనే జెల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో జెల్లీస్ నేను ఇదిగోండి ఇంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి కదా సో వీటిని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి జస్ట్ ఇంత చిన్నగా అయితే పెట్టం అండ్ ఫలూరా స్పెషలీ సమ్మర్లో ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు అన్ని సీజన్స్లో ఎక్కువ తింటారు ఎందుకంటే ఒక స్వీట్ ఐటమ్ అని అంతేకాకుండా బాడీకి చాలా చలువు చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులోనే సబ్జా గింజలు సేమియా అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కదా చేసుకున్న ఈ జిల్లీస్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో నేనైతే ఒకటేమో పింక్ కలర్ ఒకటేమో మెరూన్ కలర్వి యాడ్ చేశాను మనకు పింక్ గ్రీన్ ఎల్లో బ్లూ కలర్స్ అలా జిల్లీస్ దొరుకుతాయి కదా సో అలా డిఫరెంట్ కలర్ కలర్ జిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఇందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న సేమియాను యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే కొంచెం చక్కెర మరి ఎక్కువ స్వీట్గా కూడా వద్దు ఎప్పుడన్నా స్వీట్ని కాస్త మీడియం స్వీట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తూ తింటే బాగుంటుంది అండ్ దీన్ని మనం స్వీట్ కూడా అనలేము ఒక మంచి డెసర్ట్ లాంటిది నెక్స్ట్ సబ్జా గింజలు ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అంటే చాలామంది సమ్మర్లో నేను చూశాను కొంచెం బాటిల్లో కొన్ని సబ్జా గింజలు వేసుకొని ఆ బాటిల్ తాగలేక చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎలాగో మీకు అలా ఊరికనే తాగడం కష్టం కదా కొంతమంది చక్కెర ఉప్పు నిమ్మరసం ఇవన్నీ వేసుకొని ట్రై చేస్తారు కానీ అయినా కష్టం సో అలాంటప్పుడు రోజుకో లేకపోతే రెండు రోజులకు ఒకసారి సబ్జా గింజలు ఎక్కువ వేసుకొని ఫలూదా తిన్నారనుకోండి సో సబ్జా గింజలు తిన్నట్టు ఉంటుంది సో మన బాడీ టెంపరేచర్ చక్కగా అంటే కంట్రోల్లో కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సబ్జా గింజలు వేసుకోవాలి ఇంత 
ఫలూడాలో సబ్జా గింజలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీటి వల్ల టేస్ట్ వస్తుంది బేసికలీ ఇది మనకు బ్లంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది సబ్జా గింజలు కానీ ఫలూదాలు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు దానివల్ల ఆ స్వీట్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ నాట్ జస్ట్ దాట్ హెల్త్ కండిషన్ అనేది కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి చాలామంది రీజన్ సబ్జా గింజలు ఉంది కదా మన హెల్త్కి చాలా మంచిది అని చెప్పేసి ఎక్కువ తింటూ ఉంటారు కాకపోతే కొంచెం అన్హెల్తీగా అటు కుల్ఫియో మోస్ట్లీ కుల్ఫీ యాడ్ చేస్తుంటారు లేదా ఒక ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్ సో అలా యాడ్ చేసుకుంటూ కూడా బాగుంటుంది ఇదంతా మిక్స్ చేశాను కదా కానీ ఇందులో ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ వేసాను కానీ ఎందుకో జల్లీస్ చక్ తక్కువ వేసాను అనిపిస్తుంది సో కొన్ని జల్లీస్ యాడ్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు కూడా ఎక్కువ జల్లీస్ తింటూ కలర్ కలర్ జల్లీస్ తినే అలవాటు ఉంటుంది కదా మీరు మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి పిల్లలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఫలుద ఇవ్వచ్చు లేదంటే నైట్ ప్రిపేర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే ఇంకా ఇంకా బెటర్ కానీ ఐస్ క్రీమ్ వేయకుండా పెట్టేసేయండి నేను అలాగో ఐస్ క్రీమ్ వేయట్లేదు కాబట్టి ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఆప్షన్ కానీ బెస్ట్ థింగ్ ఇంట్లోనే మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ ఒకటి ఒకటి బదులుగా రెండు తెచ్చుకున్నా కూడా ఇంకా బెటర్ ఒక ఫ్లేవర్ బాటిల్స్ దొరుకుతుంది కదా రోజ్ సిరప్ లాంటిది లేదంటే మ్యాంగో సిరప్ అలాంటిది సో ఆ సిరప్ బాటిల్స్ పెట్టేసుకొని సబ్జా గింజలు సేమి అలాగా ఉంటుంది సో ఇంట్లోనే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి జస్ట్ మీరు బయట నుంచి తెచ్చుకోవాల్సింది ఓన్లీ జెల్లీస్ మాత్రం సో ఆ జెల్లీస్ కూడా తెచ్చేసుకుంటే ఇంట్లోనే చక్కగా డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫలూదాస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఇందులో ఫ్రూట్స్ కూడా ఓన్లీ పైనాపిల్ యాడ్ చేశాను మీకు కావాలంటే యాపిల్ యాడ్ చేసుకోండి బనానా నేను సజెస్ట్ చేయను ఎందుకంటే కొంచెం మిస్మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ ఊరికి తినడానికి బాగుంటుంది కానీ ఇలా యాడ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఎందుకు నాకు పెద్దగా నచ్చుతు అండ్ పనాపిల్ బదులుగా మీరు యాపిల్తో కానివ్వండి మ్యాంగో పీసెస్తో కానివ్వండి ఇప్పుడు సీజన్ ఉన్నప్పుడు ఆ సీజన్ కస్టర్డ్తో కానివ్వండి అలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది ఓకే ఇది జస్ట్ ఏంటంటే సైడ్లో ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ పక్కన ఉంచాలి ఈరోజు నేను మీకోసం కరాచీ ఫలూదా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో ఒకసారి ఇక్కడ ఈ ప్రిపరేషన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ సర్వింగ్ గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి చిన్న స్పూన్తో కష్టం నెక్స్ట్ నానబెట్టుకున్న సబ్జా గింజలు ఉన్నాయి కదా ఈ సబ్జా గింజల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ రోజ్ సిరప్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఓకే రోజ్ సిరప్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా బాదాం పప్పు అండ్ పిస్తా ఇవి గో సో ఫైనలీ కరాచీ ఫలూదా రెడీ మరి చూసారు కదా చూడ్డానికి మాత్రం బయట ఎలా అయితే ఫలూదా చేస్తారో అలాగే కనిపిస్తుంది కదా బా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు కరాచీ ఫలూదాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి కరాచీ ఫలూదాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు ఒక కప్పు చక్కెర అరకప్పు సబ్జా గింజలు ఒక కప్పు సేమియా ఒక కప్పు పైనాపిల్ ముక్కలు ఒక కప్పు జెల్లీస్ అరకప్పు బాదం నాలుగు పిస్తా ఒక టీ స్పూన్ 
రోజ్ సిరప్ నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు కరాచీ ఫలుదా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో కాచిన పాలు పైనాపుల్ ముక్కలు జెల్లీస్ ఉడికించిన సేమియా పంచదార సబ్జా గింజలు వేసి కలుపుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లో తీసుకుని సబ్జా గింజలు రోజ్ సిరప్ వేసి బాదం పప్పు పిస్తా వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కరాచీ ఫలూదా రెడీ కరాచీ ఫలుదాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను నాకు ఎప్పుడు సబ్జా గింజలు తినాలనిపించినా నోట్లో ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది అలా ఆకాశ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది కదా పల్లెల్లో పడినప్పుడు చాలా బాగుంది అండ్ ఇందులో రోజ్ సిరప్ యాడ్ చేయడం వల్ల మంచి రోజ్ ఫ్రాగ్నెన్స్ అరోమా అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది అండ్ జల్లీస్ కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే జల్లీస్ తింటూ ఉంటామో సో అందులో కొంచెం అడిషనల్ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కదా సో అడిషనల్ స్వీట్నెస్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్ కాంబినేషన్ అనేది మనకు ఒక పర్ఫెక్ట్ లైన్ ఉంది కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి సో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫినిష్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారం అమృతాహారంలో ఈ రోజు నేను మీకోసం ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరీస్ చేయబోతున్నాను మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో ఈ రోజు నేను మీకోసం ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరీస్ చేయబోతున్నాను మరి ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరీస్కి కావాల్సిన పదార్థాలతో నిశ్చితంగా ఉన్నాను ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీరు జస్ట్ నన్ను ఫాలో అయిపోండి సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని వెరీ సింపుల్ ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఆయిల్ అండ్ బటర్ ఈ రెండు యూస్ చేస్తున్నాను నేను మీకు కావాలంటే ఓన్లీ ఆలివ్ ఆయిల్ యూస్ చేయండి లేదా ఓన్లీ బటర్ యూస్ చేయండి ఇన్ఫాక్ట్ ఓన్లీ బటర్ యూస్ చేస్తే ఇంకా టేస్ట్ పెరుగుతుంది కదా కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం బట ఎప్పుడు మనం చికెన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా కూడా ఇదర్ రోటీ కాంబినేషన్ లేదా రైస్ కాంబినేషన్లో తింటూ ఉంటాం రైస్ కాంబినేషన్లో అంటే ఇంకా మనకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వంటలు ఉన్నాయనుకోండి బిర్యానీ కానివ్వండి బగారన్నం అలాగే కర్రీస్తో కానీ ఇక్కడ ఓట్స్ అండ్ చికెన్ చికెన్ కూడా ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసింది కాబట్టి అందులో ఉన్న కొంచెం ఆయిల్ కంటెంట్ పోతుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ అనేది ఉంటుంది సో అలా కూడా చూసినా హెల్దీగా ఉంది ఓట్స్ మనము నార్మల్ ఓట్స్ కాకుండా ఫుల్ ఓట్స్ తీసుకుంటున్నాము సో ఇంకా బెస్ట్ లంచ్ టైంలో హెవీగా తినాలి అనుకుంటే ఆ టైంలో తినొచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బగారా వేసుకోవాలి ఇందులో ఆ తర్వాత జీరా ఇందులో ఫ్లేవర్స్ కోసం వెల్లుల్లి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసిన వేసుకుంటున్నాను అల్లం ముక్కలు కాస్త రోస్ట్ అయిన వెంటనే కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి ఇందులో ఓట్స్ సో ఓట్స్ని కూడా ఇందులో వేసి లైట్గా ఆయిల్లోనే రోస్ట్ అయ్యేలా చూసుకుంటున్నాను నార్మల్ ఇవి మనకు ఈజీగా కుక్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే హార్డ్లీ బెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్గాను డిన్నర్కి కూడా బెస్ట్గా ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా కాస్త క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది సో మొత్తం ఆయిల్లోనే రోస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 
podcast që skoq. Inkon investmen, uc. Sila roast cheese kodam valle manaku light ga crispiness ane di increase outun kabati chala bond ondi. Oka snack item lagu de chakka tinochu. Dilo ipuru hum. Wo color kuda change hindi kada. So immediately. Udkinch pet kuna chicken pieces ne indla cheese kor. So wheat ni kuda light ga. Lagu roast cheese calling. Dulu, konsum karam, pada ke masala leh ni use cheat ledu, just to flavors kosam, strong garam kosam, cakka jeera undi, velulli, alagae alam. कुंचम मिरियालो, सो मिरियाल पौड़ी को डाल चेस्ट में इन्दलो, एडिशनल स्पाइसीनेस कोसम एंड कुद्दी का उप्पु, पुरे जस प्रॉपर का सॉर्ट चेस्ट कुंटे चल, कानी इमीडिएटली फास्ट फास्ट का सॉर्ट चेस्ट कॉली, लेदर टे ये ओट संधा कोड़ा मार्ड पे चांसेस होने, एटलिस्ट कलर डार्क ब्राउन आई पोतन्दी, सो आला ही ना क at least two to three seconds to cook it. We will mix it with just a masala and put it in the proper way. We will mix it with the soup and the meal. And we will add some oats and crispiness. Now we will add some water. Now we will add some oats and Oats nunchi, itu benti pachi wasan orang tu, and chicken ki kuda upu karam, light ka oats flavour kuda sendi. So, ipade water wasan kada, so oats anta kuda properly boil awali, kuka valan te easy ka. Five minutes time itu pertama ni mikro sam oats and chicken porridge prepare jas nang kada, so oats and chicken porridge jadi ready ependi, ipuru stuff off jesi, serving bola serve jas kali. So normally porridge लो कुद्दी का liquid उन्टे taste अनेक bond उन्दी। पाइन होन्ची, कुछ निम्बरसन चालू करें। और कुछ में तो गानिश। डीप फ्राई चेस पेट कुन्हा अनियंस नी, उल्लिपे मुक्कल उन्नत में करता, स्पेशली मानो को हालीम लोग आने वाले बिरयानी लो, एक को गेस्ट बार तोड़ता हूँ, सो इ डीप फ्राई चेस पेट कुन्हा उल्लिपे मुक्कल नी इन दोनों वेस करें। So finally, oats and chicken porridge ready. So chutta ni ki matan chakka ka kasta juicy ka oats combination healthy ka chicken and pineunchi my favorite. 
మనకు డీప్ ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది అల్టిమేట్గా ఉంటుంది అండ్ కాంబినేషన్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఓట్స్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు ఉప్మా కానివ్వండి లేదంటే కాస్త ఎప్పుడన్నా స్నాక్ ఐటెంలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఫుల్ మీల్ అంటే మధ్యాహ్నం కానివ్వండి ఆ డిన్నర్ టైంలో చక్కగా తీసుకోవచ్చు హెల్దీగా ఉంటారు అలాగే స్టమక్ అంటే జస్ట్ చిన్న బౌల్ తింటేనే మనకు స్టమక్ ఫుల్ అయిపోతుంది మరి ఫాస్ట్గా దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరిచ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరిచ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఒక కప్పు ఓట్స్ పావు కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీరా ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు ఒకటి అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిట్కెడు కారం ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు రుచికి సరిపడ వేయించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు బటర్ ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరిచ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి అందులో బటర్ కూడా వేసి బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు పసుపు ఓట్స్ వేసి వేగిన తర్వాత ఉడికించిన చికెన్ కారం మిరియాల పొడి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి సరిపడ నీళ్లు పోసి ఉడికించి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని పై నుంచి నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేయించుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరిచ్ రెడీ ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరిచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను కొంచెం కారంగా ఉంది పైన యాడ్ చేసిన ఉల్లిపాయలు సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే దాంట్లో కాస్త స్వీట్గా ఉంటుంది కదా ఆ స్వీట్నెస్ లాస్ట్గా నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి కొంచెం పుల్ల పుల్లగా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫుల్ మిల్కి సూపర్గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇంకా ఇది తిన్న తర్వాత ఇంకా డెఫినెట్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆకలేసే ఆ హ్యాబిట్స్ ఏమి ఉండదు జస్ట్ ఒకసారి మీల్ తింటే సరిపోతుంది లేదు మీరు ఒకేసారి ఎక్కువ క్వాంటిటీ కాకుండా కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ అనేది డివైడ్ చేసుకుంటూ తినాలన్నా కూడా ఇంకా బెస్ట్ హెల్దియస్ట్ హ్యాబిట్ అని చెప్పాలి ఇలా కూడా మీరు చక్కగా తినొచ్చు సో డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి ఓట్స్ అండ్ చికెన్ కాంబినేషన్తో చక్కగా పోరేజ్ సో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మరి ఇవాల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఒకటేమో కరాచీ ఫలుదా ఇంకోటేమో ఓట్స్ అండ్ చికెన్ పోరేజ్ సో రెండు కూడా ఒక మంచి కాంబినేషన్స్ కాబట్టి రెండు మీకు ఎప్పుడైతే ట్రై చేయాలనిపిస్తుందో అప్పుడు ట్రై చేయండి గెస్ట్లకు కూడా చక్కగా తినిపించండి వాళ్ళకు కూడా డెఫినెట్లీ నచ్చుతుంది సో వ్యూర్స్ ఇది ఇవాల్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు ఎమ్ ఎన్ టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటిల్ అండ్ స్టే ట్యూన్ టు ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ స్టే హెల్దీ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్